ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் லாஸ்ட் தமிழ் நான் உங்கள் சாய்ரா ஷேக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சாதம் சப்பாத்தி பரோட்டா இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சூப்பராக மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் நாம் குக்கர் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கடையில் கூட செஞ்சுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா மூணு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் நாலு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல நீளமாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப மெலிசாக கட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி நீளமாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வெங்காயம் வந்து நமக்கு நல்லா வதங்கி வரணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது சும்மா லைட்டாக வந்து நம்ம வதக்குனாலே போதும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு வந்து கலர் மாறி வந்துடும் இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் நல்லா வதக்குனா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஆண்கள் பார்த்திங்கன்னா சமைக்கிறது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கடை முடான்னு பார்த்திங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு செய்வாங்க அந்தளவுக்கு ஒழுங்காக வதக்க கூட மாட்டாங்க ஆனால் நல்லா சுவையாக இருக்கும் சாப்பாடு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நாலு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை சேர்த்துக்கிட்டேன் தக்காளியுமே வந்து ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ண தேவையில்லை நல்லா பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் ரொம்ப வதக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லைட்டாக வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா நாம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்லேயே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண சிக்கன் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஒரு பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் இதில் எண்ணெயில் வதங்கினாலே போதும் பாருங்கள் நல்லா வந்து கலர் வந்து பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் வந்து நீங்கள் காரம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா காரம் போட்டால் கூட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அந்த காரமே தெரியாத மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெசிபி இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்க முக்கால் கிலோ அளவுக்கு கறி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சிக்கன் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி இதே மெத்தடில் நீங்கள் மட்டனும் செஞ்சுக்கலாம் இறால் கூட இதே மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுறலாம் இந்த மாதிரி இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இது கூட வந்து கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது தெளித்து கூட விடக்கூடாதுங்க இதிலே வந்து நல்லா தண்ணி விடும் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுருங்க அந்த காரம் உப்பு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கறி கூட நல்லா வந்து பிளெண்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ வந்து நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க மிளகு வந்து நீங்கள் முழுசாக கூட போடலாம் அப்படி இல்லைனா ஒன்றும் பார்த்திங்கனா நீங்கள் உடச்சி உடச்சி கூட போடலாம் முழுசாக போடுறதுனால பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காரம் இறங்காது ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதோடைய சாரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் இறங்கிடும் ஆனால் வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்காதுங்க இப்போ மூடி போட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா ஓப்பன் பண்ணி கூட நீங்கள் கிளறி விட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுடலாம் ரெண்டு விசில் நீங்கள் விட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் மறுபடியும் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பெரண்ட் வந்துடும் கொஞ்சம் வந்து கிரேவியாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா உடனே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பெரட்டி விட்டுறலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பரோட்டா சப்பாத்தி சாதம் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக மேட்ச் ஆகும் நான்குலாம் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் பார்க்க நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் ரொம்ப காரமாக இருக்குமோ அப்படின்னா நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல அவ்வளோ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க கூட பார்த்திங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு கறி தொக்கு மாதிரி இருக்குங்க அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் வாயில் வச்சோடனே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல சூப்பரான அட்டகாசமான ரெசிபிஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க ஆஸ்தமிழ் சேனலில் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும் எல்லா பொருளும் இறைவனுக்கே நன்